അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കല്ലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പകുതി പകുതിയായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പിൽ ജീരകശാല അരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് നമ്മുടെ ചോറ് വെക്കുന്ന പൊന്നിയരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊന്നിയരി തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്ന ഏത് പുഴുങ്ങലരി ആയാലും മതി പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന അരിയായിരിക്കണം ഈ പൊന്നിയരി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ജീരകശാല അരി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്ന ഏത് നേരി അരി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ബസ്മതി റൈസ് അല്ല ജീരകശാലയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാകും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു കലത്തപ്പം കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പം ഓരോ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അരി എടുക്കുന്നതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ചില സമയത്ത് പച്ചരി പകുതി അതുപോലെ തന്നെ പുഴുങ്ങലരി പകുതിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജീരകശാല അരി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ പകുതി പച്ചരി എടുക്കാം കേട്ടോ പകുതി പച്ചരിയും പകുതി പൊന്നിയരി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇനി പൊന്നിയരി ഒരു മുക്കാ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് കാൽഭാഗം ജീരകശാല റൈസ് ചേർക്കാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടരിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കുതിർത്ത് വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയാണിത് കുതിർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ വേണം കുതിർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചൂട് വേണ്ട കേട്ടോ കൈ പൊള്ളുന്ന ചൂടൊന്നും വേണ്ട ചെറിയ ചൂട് തന്നെ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും ചില സമയത്തൊക്കെ നല്ല മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മുതൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര ഇടുക പക്ഷെ പഞ്ചസാരേൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ അരി അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാവ് ഭയങ്കര ലൂസ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു എട്ട് ഏലക്ക തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സീഡ് മാത്രം ഏലക്ക എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു നാല് ഏലക്ക വീതം അങ്ങനെ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു എട്ടെണ്ണ നല്ല വലുതൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏഴെണ്ണം മതിയാകും ഈ മൂന്ന് ചേരുവകളും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അരി അരച്ചെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് അരി ഒരു മിക്സിഡ് ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നിച്ച് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ഒരു പകുതി ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഏലക്കായിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ബാക്കി ഒരു പകുതി അടുത്ത സെക്ഷൻ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് മൊത്തത്തിൽ ചേർക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് കപ്പ് അരി അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരുപാട് വെള്ളം ലൂസായി പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടും അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് അരച്ചു നോക്കാം ഈ അരി അത്യാവശ്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയിൽ നിന്നും ഒരു പകുതി ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം മുഴുവൻ അരിയും നമ്മുടെ പഞ്ചസാര എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ടൈറ്റും അല്ല ഇനി വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ലാസ്റ്റ് ചൂടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കാം ഇപ്പം ചേർക്കേണ്ട പിന്നെ അത്യാവശ്യം അരി നന്നായിട്ട് തന്നെ അറിയണം കേട്ടോ തരിയൊന്നും ഒരുപാടില്ലാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പഞ്ചസാര നമ്മൾ അരി അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനോടെ പഞ്ചസാര ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടരുത് ഈ സമയത്താണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ മാവിന് കുറച്ചൊരു കട്ടി കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരപ്പം ചുട്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ അപ്പം ചുടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കട്ടി കൂടുതലുണ്ടോ കുറവാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെയും പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പത്തിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും ആ മധുരത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്പം ചുട്ടെടുത്ത കറക്റ്റ് നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്ററിൽ നല്ല
ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നല്ല മധുരം വേണം തേങ്ങ നല്ല കുഴഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരക്കപ്പൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല മധുരമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ മധുരം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പഞ്ചസാര മെൽട്ടായി വരുന്നത് വരെ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വേണം നല്ല വൈറ്റ് കളർ മതി എന്നുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു കളറാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കളറിലേക്ക് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾ കളർ മാറി വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ഒരു കൂട്ടിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ കാൽ കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയിലേക്ക് അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വരില്ല മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി എല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതോടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മളെ തേങ്ങ അത്യാവശ്യം ഡ്രൈ ആണ് എന്നാൽ സോഫ്റ്റ് വേണം ഇനി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കുഴഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ കാൽ കപ്പല്ല ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇനി നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി ചൂടാക്കി എടുത്താൽ നല്ല കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തേങ്ങ കടലപ്പരിപ്പ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ചുടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ മാവ് ഒരു ഇത്തിരി കട്ടി കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മൊത്തം അപ്പം അര കപ്പ് പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം നമ്മൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഒരു ഉരുളിയിലാണ് എപ്പോഴും കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പം ഉരുളിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുക ഉരുളി തന്നെ വേണം ശരിക്കും നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും കറക്റ്റായി കിട്ടില്ല പിന്നെ ചീനച്ചട്ടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലും നെയ്യപ്പം പോലെ പൊങ്ങി വരും ഈ ഒരു കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ രീതി ടെക്സ്ചർ കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളി എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടുരുളി അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അപ്പം നല്ല കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷനിൽ കിട്ടുക പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അതില്ല ഇവിടെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഉരുളിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് പക്ഷേ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അത് ഞാൻ ചുടുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞുതരാം എവിടെയായിരിക്കും പ്രശ്നം വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഓയിലല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് ഈ ഒരു അപ്പത്തിന് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ വേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് മാവ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എണ്ണ കൂടിപ്പോയാലും കറക്റ്റ് ആയൊരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തന്നെ മതി പിന്നീട് തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ തവി മാവ് എത്ര വെളുപ്പം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് മാവ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിന് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തവി കൊണ്ട് തന്നെ കോരി ഒഴിച്ചാലും മതിയാകും അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഇത് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് നടുഭാഗമൊക്കെ വെന്ത് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഇത്തിരി സമയം വേണ്ടി വരും ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ബബിൾസ് പോലെ വന്ന് വന്ന് അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തേക്ക് വേവ് എ
വലിയ സൈസുള്ള കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ നല്ല വലുതായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഉരുളിയിലൊക്കെ വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒരു ഇത്തിരി പൊങ്ങി മാവ് പുറത്ത് വന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഉൾഭാഗം സൈഡ് എന്നാൽ നല്ല മുറിഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പം ഇത് മുറിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും എന്നാൽ സൈഡ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ക്രിസ്പിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റും ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓട്ടട ഉണ്ടല്ലോ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓട്ടട പോലെയാണ് ഇത് തോന്നുക ടേസ്റ്റ് അതല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് കഴിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് കുഞ്ഞുകളത്തപ്പം എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് കുറച്ച് ഇങ്ങ് എടുത്തിട്ട് രണ്ടുകൂടെ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കണം അപ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ മുകളിലാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലാത്ത ആളുകൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഓയിലി ആണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ